നമസ്കാരം കൗമുദി ടി വിയുടെ കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം പത്തനംതിട്ടയുടെ മലയോര മേഖലയെ ചുറ്റാറിലാണ് ഇന്ന് ഹരിതം സുന്ദരം നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഒരതിഥി കൂടിയുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുതുവൽ വീട്ടിൽ ശ്രീ ബിനു നമുക്കറിയാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആജന്മശുദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നായ്ക്കൾ നായ്ക്കളുടെ കഥയും പൊരുളും തേടി വലിയ ഒരു കൂടാരത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഉപരിവർഗത്തിൻ്റെ ജാടകളിലൊന്നായി മാറിയ നായ്ക്കളെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിത മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ബിനുവിൻ്റെ പൊതുവൽ വീട്ടിലേക്ക് ബിനുവിനോടൊപ്പം ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകും കാണാം ഹരിതം സുന്ദരൻ ിലെ പ്രകൃതി നായ്ക്കൾക്ക് ഏറെ ഇണങ്ങിയതാണ് പുണ്യസ്ഥലമായ ശബരിമലയോടടുത്ത ഗ്രാമം ഒക്കെയും റബ്ബർ മരങ്ങളുടെയും കൃഷിയുടെയും മേലാപ്പ് ഹരിതകമ്പളത്തിന് നടുവിൽ നായ്ക്കൾ നിരന്നങ്ങനെ നിൽക്കും ചൂടിൻ്റെ ആധിക്യം തീരെയില്ല അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസാനിക്കാത്ത ഒരന്വേഷണമുണ്ട് അതാണ് തൻ്റെ മനസ്സിൽ നായ്ക്കൾക്ക് ഒരിടം നേടിക്കൊടുത്തതെന്ന് ബിനു പറയാതെ പറയും രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ആ ചങ്ങാത്തം വലിയ റബ്ബർ മരങ്ങളുടെ മേലാപ്പിന് താഴെ വിശാലമായ കൂടുകളാണ് നായ്ക്കൾക്കായി ഒരുങ്ങിയത് കൂർമ്മബുദ്ധിയും കുറുമ്പും കളികളുമൊക്കെയുള്ള നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഈ തണലും തണുപ്പുമൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും പുതുവൽ വീട്ടിൽ നായ്ക്കൾ അവരുടേതായ ഒരു ലോകം വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ബിനുവുമായുള്ള വൈകാരികതയുടെ അദൃശ്യമായ നൂൽച്ചരടുകൾ അവിടെയുണ്ട് ജനപ്രിയ നായ് ജനസുകളാണ് നായ് വളർത്തൽ ഒരു സംരംഭമാകുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച നായ്ക്കളെ തൻ്റെ കൂടാരത്തിലെത്തിക്കുവാൻ ബിനു ചില്ലറയൊന്നുമല്ല പാടുപെട്ടത് വിശേഷണങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത വീട്ടുമൃഗമെന്ന നിലയിൽ നായ്ക്കളുടെ പിറവിയും പുരാണവുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊത്ത ജനുസ് തന്നെ വേണം അതും ലക്ഷണമൊത്തവ പ്രജനന കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നായ് ജനുസുകളെ തൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ബിനു എത്തിച്ചു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡാണ് ഇവിടെ നായകൻ അൾസഷൻ എന്ന ലോകമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓമന പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നായ് ജനുസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ ജർമ്മനിയിൽ വികസിപ്പിച്ച ഇവനെ എന്തും ചെയ്യാൻ പരിശീലിപ്പിക്കും ഇന്നത്തെ പോലീസ് നായ്ക്കളിൽ ട്രാക്കർ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവനെ തന്നെ കളവ് കൊലപാതകം മോഷണ കേസുകളിൽ തുമ്പുണ്ടാക്കുന്നവനെന്ന ഖ്യാതി ഇവന് പണ്ടേയുണ്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെവികളും പീരികുത്തിയ വാലുമൊക്കെയാണ് അൽസേഷൻ്റെ വലിയ ആകർഷണം കള്ളന്മാരെ പിടിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രൂപം യജമാനർക്ക് പ്രത്യേകം ഇഷ്ടമാണ് സദാ ജാഗ്രതയുള്ള കൂറുള്ള ഒരു കാവൽ നായ എന്ന പേര് ഇതിനകം തന്നെ സ്വന്തമാക്കി കഴിയും ബിനുവിനോടൊപ്പം പാതയിൽ നടക്കുവാൻ ഏറെ ഇഷ്ടം വലിയ കൃഷിക്കാരും എസ്റ്റേറ്റ് യജമാനന്മാരുമൊക്കെയാണ് ഇവനെ തേടി വരുന്നത് കള്ളന്മാരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രൂപം തന്നെ അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് ആധാരം യന്ത്രങ്ങളുടെ ലോകത്തു നിന്നും ജീവസ്പന്ദമുള്ള നായ്ക്കളുടെ ലോകത്തെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ശ്രീ ബിനു ഹരിതസുന്ദരവുമായി ചില വിശേഷങ്ങൾ ബിനു പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നമസ്കാരം ബിനു നമസ്കാരം ബിനു ഈ മെക്കാനിക്കൽ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു നായ്ക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ചോ അരുമൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ലോകത്തെത്തുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ കൂട്ടിനുണ്ട് എന്തു തോന്നുന്നു ഇതിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുണ്ട് ഇത്രയും കാലത്തെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തില്ല ഏകദേശം ഞാനൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ആറോട് കൂടിയാണ് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് മേഖല വർഷങ്ങളായി ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്കൊരു അംഗീകാരമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ നായ് വളർത്തൽ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ തുടർച്ചയായി ഇത്രയും വർഷം നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ ക്രമേണ അവർ മറ്റെന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ബാക്സ് കൊണ്ട് മറ്റ് രംഗത്തേക്ക് മാറുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിനു തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അഭിനിവേശം അത്രയ്ക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പാകത്തിലുള്ളതാണോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമുക്ക് വളരെയധികം 
സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റേതിനെക്കാട്ടിലും മറ്റേ നമ്മൾ ഏത് ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പുറത്ത് പോയി പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ വരികയും ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുകയും നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു റിലാക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മാറി കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആയാലും ഇത് കാണാനും പഠിക്കാനും പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാനും ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം അടുത്ത് പിന്മാറി പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കിതുവരെ മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു ബിനുവിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഇത് മാതൃകയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് പുതുതായി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതായത് അവർക്ക് ആദ്യം ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന നായ് ജനുസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് വീ വീട്ടു കാവലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നായ്ക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേയുടെ ലാബ്രഡോറ് ഡോബർമാൻ റോട്ട് വീലറ് ഇപ്പം ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വാച്ച് ഡോഗായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പെറ്റായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായിട്ടുള്ള പഗ്ഗ് പിന്നെ പോമറീനി ഡാഷ് ബാസറ്റ് ബീഗിൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഡോഗ് ആൾക്കാർ ധാരാളമായി വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നായ്ക്കൂടാരമാകുമ്പോൾ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ചെറു പേടിയൊക്കെ തോന്നണം അതിനായി കാരിരുമ്പിൻ്റെ മെയ്ക്കരുത്തുള്ള റോഡ് വീലർ വന്നു കടിച്ചു കീറാൻ തക്ക ക്രോധം രൗദ്രം തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകൾ കാരിരുമ്പിൻ്റെ കരുത്ത് ഇവയൊക്കെ ചേർന്നാൽ റോഡ് വീലറായി ദക്ഷിണ ജർമ്മനിയാണ് ഇവന്റെ സ്വദേശം റോഡ് വെയിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജനനം മസ്ജിദ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കളെ മറ്റു നായ്ക്കളുമായി ഇണചേർത്താണ് ഇവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ശക്തിയുടെ പര്യായമായ റോഡ് വീലർ ഏത് കാലാവസ്ഥയുമായും യോജിച്ചു പോകുന്നവർ തന്നെ വേഗവും ചുറുചുറുക്കും ഓർമ്മശക്തിയുമൊക്കെ ആരെയും അമ്പരപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഒൺ മാസ്റ്റർ ഡോഗ് എന്ന ചെറിയ ഒരു ദുഷ്പേര് ഇവൻ ഇതിനകം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലായാലും നാട്ടിലായാലും ഒരാളെ അനുസരിക്കും ശൗര്യത്തിലും കാവൽ നിൽപ്പിനും തന്നെക്കാൾ മികച്ച ഒരു നായ ഇല്ലെന്ന് അനുനിമിഷം തെളിയിക്കുന്നു എന്നാൽ തീരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പരിശീലനം നൽകിയാൽ ഇണക്കമുള്ള റോട്ടിനെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നാണ് പല നായ് യജമാനന്മാരുടെയും അനുഭവം ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന റോഡ് വീലർമാർ അനവധിയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് എന്തായാലും മുദ്രകളിലും ആജ്ഞകളിലും റോഡ് വീലറിനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ബിനുവിനറിയാം ബിനുവിൻ്റെ ചെയിനിൽ തൂങ്ങി അങ്ങനെ നടക്കും പൊതുവെ കൈവിട്ടു പോകാൻ എപ്പോഴും ത്വര കാണിക്കുന്ന ഇവർ ബിനുവിനോടൊപ്പം അടങ്ങി തന്നെ നിൽക്കും ബിനുവിന് ഏറ്റവും ഹൃദയം കൊണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനുസ് ഉണ്ടാവും അത് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് റോട്ട് വീലർ തന്നെയാണ് സാധാരണ അതിൽ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ആ റോട്ട് വീലറിൻ്റെ ഒരു കരുത്ത് ആ ഒരു ഗാംഭീര്യം ഉരുക്കു പോലെയുള്ള അവൻ്റെ ആ ഒരു ശരീര പ്രകൃതിയും അതൊക്കെയാണ് എന്നെ വളരെ ആകർഷിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പാരമ്പര്യമുള്ള അതായത് പെഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റോഡ് വീലർ പപ്പിന് എത്ര രൂപ വരെ റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റോടൊക്കെ കൂടി ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ പിന്നെ പേരൻസ് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രൗഢ പാരമ്പര്യമേറിയ പ്രശസ്തമായ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്ന നായാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം അഴകാറുന്ന സ്വർണ്ണ രോമരാജ്യം ഉണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തനാണ് ഇത് കഴുത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആടയിലും ചെവിയിലുമൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ രോമരാജ്യം ഒരു പ്രണ പട്ടിന് സമാനമായ ഒരു പ്രതീതി തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകമെമ്പാടും വലിയ ആരാധകരുള്ള ഒരു നായവർഗം കൂടിയാണ് റിട്രീവർ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്ന ഈ നമുക്ക് റിട്രീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൂചന നൽകുന്ന പദമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ പലപ്പോഴും നായയുടെ ജനനം ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ തന്നെ വേട്ടനായ്ക്കൾ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇവയെ പിടിത്തിയിരിക്കുന്നത് വേട്ടനായ്ക്കൾ പലപ്പോഴും കാട്ടിൽ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വേട്ട വെടിയേറ്റ് വീണ മൃഗത്തെയും മറ്റും കണ്ടെത്താനായി യജമാനെ സഹായിക്കുകയും വെടിയേറ്റ് വരുന്ന മൃഗങ്ങളെ കാട്ടിനുള്ളിൽ പോലെ പോയാലും എടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന മൃഗമാണ് ഒരുപക്ഷെ പോയിൻ്റർ സെറ്റർ റിട്രീവർ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഗൻഡോഗ് എന്ന വേട്ടനായ്ക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ഇനമാണ് ബിനുവിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നായ്ക്കുട്ടികളോടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രേമം ഒരു സ്നേഹം
നല്ല ഇവിടുത്തെ നല്ല മുല്ലപ്പൂ മുട്ട് പോലെയുള്ള പല്ലുകളും ഒക്കെയുള്ള നല്ല കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവായ കുട്ടികൾ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന പ്രസരിപ്പോടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൗര്യമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ പരിപാലന മുറകളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു നായ് വർഗം എന്ന നിലയിൽ ലാബ്രഡോറിന് ധാരാളം ആരാധകരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലാൻഡ് സ്വദേശികളാണ് ലാബ്രഡോർ ഈ നായ്ക്കളുടെ ഇനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലത്തെ വെള്ളത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നായ്ക്കളാണ് ലാബ്രഡോർ ഒരുപക്ഷെ കുളിക്കുവാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്പം ചെറിയ ജലാശയങ്ങളോ ചെറിയ പൊയ്കളോ വല്ലതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ ചാടിച്ചെന്ന് വീഴുവാനും നീന്തുവാനും നീന്തി കളിക്കുവാനും യജമാനോടൊപ്പം നീന്തുവാനും ഒക്കെ സമർത്ഥരായ നായവർഗമാണ് ന്യൂ ഫോണ്ട് ലാൻഡുകാരായ ലാബ്രഡോർ ലാബ്രഡോർ കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഇനമാണ് കേരള പോലീസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്നിഫർ നായ്ക്കളിൽ അതായത് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ മണത്തറിയുന്നവരിൽ കരിമരുന്ന് മുതലായവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായ സ്നിഫർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കളാണ് ലാബ്രഡോർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കൾ ഏതാണ്ട് മുതിർന്ന നായ്ക്കൾക്ക് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കിലോ വരെ തൂക്കം എത്താറുണ്ട് ഒരു വർഷം പ്രായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത്രയും തൂക്കം എത്താറുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലാണ് ലാബ്രഡോർ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഇനം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ നിറമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വർണ്ണമുള്ള നായ്ക്കൾ അതോടൊപ്പം ലെമൺ യെല്ലോ എന്ന ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കളും ആ തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഇണക്കമേറിയ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള അനുസരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഇനമാണ് ലാബ്രഡോർ നായ്ക്കൾ നായ്ക്കൂടാരമാകുമ്പോൾ വലിയവർ മാത്രം പോരല്ലോ കുഞ്ഞവന്മാരും വേണം കളിക്കൂട്ടുകാരായ ടോയ്ഡോക്സിനെ ഒപ്പം കൂട്ടി ബിനു പഗ്ഗാണ് ഇതിൽ താരം ലോകപ്രശസ്തനാണ് പഗ്ഗ് സാക്ഷാൽ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നം ചൈനീസ് ചിത്രകലകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്ന ഇവർ ഒരു സ്വകാര്യ മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ പരസ്യ അംബാസിഡറായാണ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് കരിപുരണ്ട ഉരുണ്ട കോമാളി മുഖം ആരും ഒന്നു നോക്കി നിൽക്കും ആ ചലനങ്ങളും നോട്ടവും ഭാവവുമൊക്കെ കാണേണ്ടത് തന്നെ വെൽവെറ്റ് ചർമ്മമുള്ള ആരിലും ചിരിയുണർത്തുന്ന ഈ രൂപത്തിന് ആരാധകരേറെയുണ്ട് അതും വനിതാ ആരാധകർ കവളിലെ മറുകും ചുരുണ്ട കട്ടിവാലും കുസൃതിയും സൂത്രവുമൊക്കെ ഇവൻ്റെ ഓമനത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും ശരീരത്തെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള കുരയാണ് മറ്റൊരു കൗതുകം നിഴൽ പോലെ യജമാനെ പിന്തുടരുന്ന ഇവർക്ക് അഞ്ചക്ക സംഖ്യകളിലാണ് വില തുടങ്ങുന്നത് ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ കാണിച്ചാൽ പിണങ്ങും വീട്ടിലെ ഒരംഗത്തെ പോലെയാണ് പങ്ക് കൂടുതൽ ആഹാരം ഇവൻ്റെ ആയുസ് കുറയ്ക്കുമെന്ന് ബിനുവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ഡയറ്റിംഗാണ് പഗ്ഗിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞന്മാരിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടർ കൂടിയുണ്ട് സ്പിറ്റ്സ് ജർമ്മനിയാണ് സ്വദേശം ആവശ്യമറിയുന്ന നായ്ഗണത്തിലാണ് സ്പിറ്റ്സ് വരിക നായ്ക്കൂട്ടത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ജനിസത്രേ സ്പിറ്റ്സ് നാല് വിഭാഗങ്ങളാണ് പൊതുവെ സ്പിറ്റ്സിൽ തിളങ്ങുന്ന ചാര നിറത്തിൽ കറുപ്പ് വരകളുള്ള വൂൾഫ് കടും ശ്യാമമേനിയുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്പിറ്റ്സ് തൂവള്ള വൈറ്റ് സ്പിറ്റ്സ് തവിട്ട് നിറമുള്ള ബ്രൗൺ സ്പിറ്റ്സ് ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മയുമാണ് ജർമ്മൻ സ്പിറ്റ്സുകളുടെ സവിശേഷത സ്പിറ്റ്സിലെ ഗോൾഡൻ ഇനവും കോപ്പർ ഇനവും വിനു സ്വന്തമാക്കി നന്നായി പ്രചനനം നടത്തുന്ന ഇവർക്ക് ധാരാളം ആവശ്യക്കാരും യജമാനൻ്റെ ഉള്ളും ആഴവും അറിഞ്ഞ് ആവുന്നത്ര സഹായിക്കുന്നതാകാം നായ്ജനിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം നല്ല ഒരു നായ് ബ്രീഡർ ആവാൻ നല്ല ക്ഷമ തന്നെയാണ് ആവശ്യം നായ്ക്കളെക്കുറിച്ച് മാത്രമറിഞ്ഞാൽ പോരാ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ഉടമസ്ഥൻ്റെ മനസ്സും അറിയണം ഇക്കാര്യത്തിലെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ സ്വന്തം കൈവെള്ള പോലെ ഹൃദയസ്ഥമാണ് ബിനുവിന് മുളയിലെ അറിയാം മുളക്കരുത്ത് എന്നാണത് നായ്ക്കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നൂറുവട്ടം സത്യമാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത കുസൃതിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിലെയുള്ള ആഹാര കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ബിനുവിനുണ്ട് ആഹാരത്തിലെ അളവ് ശരീര തൂക്കം അനുസരിച്ചാണ് മുതിർന്ന നായ്ക്കൾക്ക് ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ ഇരുപതിലൊന്ന് എന്ന തോതിലും നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഭാരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്ന് എന്ന തോതിലുമാണ് തീറ്റ നായ് തീറ്റയിലെ ചേരുവകളാണ് രുചിയേക്കാൾ പ്രധാനം സമീകൃത ആഹാരം ചെറു ചൂടോടെ നൽകിയാൽ നായ്ക്കൾ അത് സ
കഴിക്കാത്ത ആഹാരങ്ങളോ അവശിഷ്ടങ്ങളോ അപ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റും നായത്തീറ്റയിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾക്ക് പരമാവധി പ്രാമുഖ്യം മിനു നൽകുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റ് മല്ലിയില എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ജനസുകളും നല്ല അഴകൊത്ത നല്ല അങ്കലാവണ്യമുള്ള ജനസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കായിട്ട് പ്രത്യേക തരം ഡയറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ നായ്ക്കൾക്ക് ഒരു നേരമാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നേരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് നേരം വരെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ വൾട്ടി വൈറ്റമിൻ പോലുള്ള ഡ്രോപ്സുകൾ പിന്നെ കാൽഷ്യം അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ എത്തുന്നത് അപ്പം വലിയ നായികൾക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോഷകാഹാരങ്ങളായ മുട്ട പാൽ മറ്റ് കാൽഷ്യം മറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മുതിർന്ന നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വലിയ നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇറച്ചി അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ പോട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുടൽ ചെറുകുടൽ വൻകുടലെല്ലാം കൂടെയാണ് അത് നല്ലതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അരിയും അതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് പപ്പായ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വേണമെന്നില്ല പറ്റുന്നത്രയും അത് ഇടുന്നൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിട്ട് നല്ലതായി വേവിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബിരിയാണി പോലെ ആക്കി ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് ദശാബ്ദക്കാലത്തെ അനുഭവ പാരമ്പര്യവും അതിനുള്ള ആഴവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ നാല് ദൂരമുള്ള അനുഭവത്തിൽ ബിനു ഈ നായ് വളർത്തൽ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു പാഠം എന്താ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മൃഗം ലോകത്ത് നായ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപാധിരഹിതമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ബിനുവിനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഹരിതസുന്ദരത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബിനുവിൻ്റെ ആരാധകരായി മാറിക്കഴി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നാളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ തുടക്കക്കാർക്ക് എന്ത് ഉപദേശമാണ് ബിനുവിന് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യം നല്ലൊരു കെണലിൽ പോയി അവരൊന്ന് കണ്ടു പഠിക്കുക കൂട് കൂട് കെട്ടുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ പറ്റു പാടുള്ളൂ ആ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രീഡിൽ തുടങ്ങുക തുടങ്ങി അതിനെ നമ്മളൊന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തി ഒന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിർത്താം ലോകത്തോട് പരാതിയോ പരിഭവവും ഇല്ലാതെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യന്മശുദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നവരാണ് നായ്ക്കൾ എന്ന അനുഭവമാണ് പുതുവൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് പിറക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ നായ്ക്കുട്ടിയും ഒരു മഹാത്ഭുതത്തിൻ്റെ ചിന്ത് വരാൻ പോകുന്ന തൻ്റെ യജമാനായി ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും അത്തരക്കാർക്കായി അവർക്കായി നായ്ക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഈ എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കട്ടെ